Well, I chose Thailand team because it's definitely, it feels more like family to me and I was born here, so it's like I was supposed to and I was like destined to. Um, and I think it was really fun to come back here and do nationals just to see the people here growing every year. Um, my name is Patarati Da Kaneshige, but you can also call me Anri, and I'm a Thai national figure skater. I started when I was around four or five, and I was at a mall, and I saw people figure skating, and I thought it was really cool, so I thought to try it out for myself. It was pretty hard, but I think I was able to come over those hardships that I felt. I was constantly injured, but I was able to get through them. Uh, I tried to listen to myself and my body more, so I was able to get to the point of becoming national team. I train around four or five sessions a day while I'm in Colorado, uh, which is around four hours. And I have off ice fillet and I go to the gym. Uh, it's pretty hard, but I think that over time I got used to that schedule. My favorite place to travel to is uh, Thailand because I really like the food and it really feels like home. I like Japanese and Thai food, but I also really like Korean barbecue. Uh, yeah, I study. <laughs> Well, I skate in the morning while I'm in Colorado and during the day around lunchtime I go to school for around two three hours and I come back and skate again in the afternoon. Well, I really liked Patrick Chan since I was little since I really liked how he skated and just the way he thought about skating. Well, I really liked the, his skating skills and I thought that it was really cool how he was able to just like glide on the ice just like effortlessly. If I didn't do that good in competition, I would probably learn from those mistakes and try to do better the next competition. And I would really try to set my focus on the thing I messed up on or what I want to improve even more. Definitely my family and my friends. And uh, while I'm competing, the Federation definitely supports me a lot. And I get encouragement from my friends and family while I compete. สวัสดีครับโคชโอมพงตะวันสุริโยไทยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยครับอย่างแรกเลยนะฮะน้องอันริเนี่ยเขามีความรักและหลงไหลในกีฬานี้มากแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันแล้วก็อดทนมากน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากสําคัญที่สุดเลยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับจริงๆกีฬานี้เนี่ยธรรมชาติของมันและเป็นกีฬาที่กดดันมากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกีฬาที่จะต้องออกมาแสดงตัวคนเดียวแล้วก็มีคนดูอยู่เป็นพันเป็นหมื่นนะฮะในบางครั้งนักกีฬาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนสเก็ตดีขึ้นภายใต้ความกดดันบางคนก็จะดรอปลงมาทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีให้ทําสมาธิให้อยู่กับตัวเองทําสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งอื่นๆเหนือการควบคุมของเราเนี่ยให้ปล่อยมันไปอันริเนี่ยเขาเป็นคนที่โดยทั่วไปแล้วจะเพอร์ฟอร์มได้ดีภายใต้ความกดดันอยู่แล้วเป็นคนที่สติค่อนข้างแข็งคือสําหรับเขาก็คือเขาก็จะมีการฟังเพลงที่เป็นเพลงโปรแกรมของเขาเองแล้วเขาก็ชอบที่จะดูคู่แข่งเล่นก่อนที่ตัวเขาจะต้องลงไปแข่งเองนะครับเหมือนแบบเป็นการสร้างพลังเพื่อที่เป็นแรงผลักดันให้เขาเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันครับ Um, it feels really great um, that I was finally able to get to Team A because before I was only a double mental team. So I think being able to climb up to Team A was like, I was really happy and just grateful for it. I went to the Junior Grand Prix in Egna in Italy and I thought that was really cool because I was able to see just those really good skaters from like other countries which I have only seen on the screen but being able to see how they did off ice and train during practice was able like I was able to learn from those uh, skaters. 
I don't really feel nervous, but I feel more excitement because I was able to just get to that competition and I was really excited to just like go on the ice and just do my program. So for me, I try listening to music while I do off ice or while I'm getting to the ice rink just to kind of make myself focused on myself and try to motivate myself during competition. I think to not be scared of what you're about to do or what you're trying to do, especially if you think you might embarrass yourself, but um, it's just a progress and just trying your best. Um, no matter if you like do really bad or really good, it's just you can improve over time. ในการเตรียมตัวไปแข่งขันจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ของน้องอันรีนะครับในด้านเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะเน้นมากขึ้นในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มานซ์การแสดงสีหน้าความสวยงามการแสดงอารมณ์ในการเล่นโปรแกรมครับ Oh, I chose Tan team because it's definitely it feels more like family to me, and I was born here, so it's like I was supposed to, and I was like destined to. Um, and I think it's really fun to come back here and do nationals, just to see the um, people here growing every year. Um, my ultimate goal is just to do my best and to just test my limits during every competition and try to do my best for my country because. I really want to show people like who Thailand is and how we can do. Um, it would be really great for the upcoming worlds that I'm competing in for you guys to support me, and I'll definitely try my best to give all good results for you guys. Um, currently, I'm trying to manage my practice because I um, have a fracture in my leg, uh, but. I'm just trying to do my best in Worlds and just see how good I can get um, during this time period between Junior Grand Prix and Worlds. ครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องอันดรีในการเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์เยาวชนโลกครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการคัดตัวเพื่อเข้าแข่งขันในรายการ Winter Youth Olympics ในปี2024ที่เมืองกังวอนประเทศเกาหลีครับ